não tinha onde morar, fui morar de favor no porão de uma academia. Então eu cheguei num momento que eu estava ferrado, devendo, cheque sem fundo, caramba, quatro, com meus vinte e poucos anos. Com 27, com 27, eu já tinha feito meu primeiro milhão. Só que é um milhão com o dólar a 1,80. Sim. Esse milhão sem vergonha de agora. Sim. De, de dólar a 5,40. Sim. Com 30 anos de idade, eu comprei 50% da fábrica. Que eu era funcionário. 50. Então, eu fiz, em 7 anos, eu fiz uma jornada que talvez as pessoas demorariam a vida inteira. Chegou um momento que eu tinha sete lojas de suplementos e uma distribuidora. O meu diretor não queria mais trabalhar. Negociou as ações dele com o um grupo alemão. A minha diretora interviu e não permitiu. Porque ela tinha uma cláusula no contrato social que ela tinha que concordar quem era o novo sócio. Okay. E ela jogou as bases para fazer ele negociar comigo. Mas ele não acreditava que eu tinha esse dinheiro. Era funcionário dele. E você estava lá só acumulando. É. Na... E aí muitas pessoas me perguntam, Renato, por que você continuava como funcionário da indústria? Boa pergunta. Por quê? Eu juro para você, eu não sabia te explicar. Às vezes eu falava, por exemplo, na época, para minha namorada na época, eu falava assim, cara, eu não sei por quê, mas eu não consigo deixar. Eu administrava, chegou um momento na indústria, que eu trabalhava meio período só. Trabalhava das sete e meia até o meio-dia. Meio período. E eles aceitaram essa condição. Para que eu pudesse me dedicar às minhas outras áreas. Mas eu não conseguia me desligar. Um motivo que pesava muito era a minha sócia. Nós éramos muito amigos. Okay. E eu tinha uma gratidão por ela que era uma coisa assustadora. Uhum. Porque no momento que eu estava mais ferrado na minha vida, ela tirou o químico dela, que estava lá há quase 10 anos, e me colocou no lugar e acreditou em mim. Então eu tinha uma dívida de gratidão. E eu a presenciava a guerra entre os sócios. Eles viviam em guerra. E eu era o aliado dela. Então muito por ela. Por gratidão a ela. Pois bem. Sentei, negociei com o homem e tinha o dinheiro. Sabe o que é interessante, Joel? A história dele é muito legal. Ele dizia, já aproximadamente uns 5 anos, que quando ele fizesse 60 ele ia morrer. E que ele ia se aposentar. 60 anos de idade eu não trabalho mais. Ele vendeu para mim a empresa com 59. Ele fazia um calendário. Todo dia ele fazia um X de aposentadoria. Ele vendeu a empresa para mim. Ele tinha 59 anos de idade. 59. Terminei de pagar ele. Demorei um ano. Uma série de negociações, tudo. Terminei de pagar ele. Ele morreu faltando uma semana para fazer 60 anos. Faltava uma semana para o meu ex-diretor fazer 60 anos e ele morreu. E ele profetizava, com 60 anos eu não trabalho mais. Esquisito, né? Mas fui, me tornei sócio da empresa com 30 anos de idade. Aí todo mundo achava que era o filho da dona, né? Com 30 anos de idade, vai ter sócio de uma indústria. Achavam que era o filho dela. Até hoje, quando eu vou visitar no condomínio onde ela mora, eles falam assim, ó, oh, filho da dona Roseli ali, ó, tô... Minha sócia é brilhante, cara. Tem 71 anos de idade. Que Trabalha maravilha. mais do que nós dois juntos. Que maravilha. Começa às 4h30, termina às 8h30 da noite. E não tem quem tire a rotina dela. Faz o que gosta. Faz o que quer. Uau. 4h30? 4h30 ela tá de pé. Desliga o computador às 8h30 da noite. 9h30. Depende do dia. 71? Workaholic total. 71. E vai bem. Funcionando. Uma máquina. Máquina. Máquina, se eu colocar ela aqui, você não acompanha o raciocínio dela de tão rápida que ela é. Que maravilha. Aí você fala assim, pô Renato, como ela é? Multimilionária. Ela tem empresa desde 85. Como é que ela gasta o dinheiro dela? Ela não gasta. Pô, que vida triste ela tem. Tem certeza? Pergunta pra ela. Pergunta pra ela. Felicidade é algo muito relativo. A Insider, é, Karen, ela, é ela é uma empresa que ela, ela apoia a gente pra caramba aqui, né? E ela te trouxe um presente também. Sim, ó, a Insider é uma apoiadora dos podcasts. Exatamente. A galera do podcast pesada tá com a Insider. É. Então eu sempre recebo aqui o presente deles com muito carinho. Obrigado, Insider. Até porque os produtos são excelentes. Sabe o produto que eu uso e que eu gosto? Ah. Cueca. Isso. 
Existe e meia. Um... Meia, camiseta. Camiseta, cueca, meia para dormir. Olha que legal aí. Tem esse presentão para você. Legal. Muito Tecnologia. Bom. Sempre quando eu abro, eu vejo se eles acertaram o meu tamanho. Qual é o teu tamanho? Gzão, né? Tá certinho esse aqui. Esse é G, GG? Esse aqui tá GG. <risos> Mas geralmente eu uso G. Só que da Insider eu gosto de GG. Então, galera, a Insider é uma marca tecnológica que ela tem é, materiais de alta tecnologia, tem controle de... É, regula a temperatura, é leve, é gostoso, é bacana. É para o nosso dia a dia, desde para você fazer esporte, depois para você no seu dia a dia, cuequinha, meia, meia não... A meia não enrola, a cueca é levinha, gostosa. E o Cariano já conhece também. Então, se vocês quiserem conhecer, aqui na descrição tem o caminho, o site, tem um link aqui para você... Conhecer e galera da Inside, obrigado aí por apoiar esse episódio junto com a Cariane. Tem cupom? Ih, tem cupom, galera. Joel J12. 12 é o quê? Você invica? 12% de desconto. Em todos os produtos? Em todos os produtos, 12% de desconto. Você não pode ficar de fora, né? Clica aí, verifica lá, que é muito massa. Valeu? Eu fui acompanhando a tua história e fui vendo. Eu encontrei alguns padrões aí. Né? Ver se eu encontrei, mas não sei se eles existem. Até você é, confirmar, então, uma hipótese. É, todos os teus interpéries no meio foram testes para você... Sua personalidade, você tem uma personalidade forte. Demais. Ah, tu não vai me dar o curso? Valeu, tô saindo fora. Mas olha só. É, você via espaço vazio. Vou ocupar esse espaço. Você começou falando aqui, ó. Se eu sou gestor da minha função, eu tenho que entender a indústria. Então, mas desde o moleque você já tem isso. Você via o espaço vazio, ia ocupar esse espaço, não aceitava nada além de ser o melhor. E quando o cara não te, não te é, coloca no curso, você já vai... Por quê? Você foi muito perspicaz na tua resposta, que foi uma outra pergunta. Eu achei perspicácia pura. Então você está me punindo por eu sou bom? Talvez a maior parte das pessoas falarem assim, ah, entendi, ah, legal. Né? Tomaria como elogio. Tomaria como elogio. E você. É que te... teve um momento aí que eu percebi que o atleta tem muito isso. Você desce, vai no banheiro e chora. Esse lance do choro. Eu te entendo total. Porque eu já chorei muitas vezes. Aí você chora, aí você volta do choro e fala: é isso. E banca. E como é que tá em casa? Não tem dinheiro, tá bagunça. A esposa na época. Que loucura é essa? E aquilo, motivo, motivo. Mas você fez isso com 12 também no semáforo. É... E outra, uma habilidade absurda de ser gestor, né? Sim. Lidernato. Lidernato. É difícil eu entrar em algum segmento e, por, e durante um tempo não me tornar líder. O que que pra você... E muitas vezes, quando você... Tem essa, contigo essa liderança, você constrói inimigos, tá? Opa! É muito interessante como as pessoas veem o mundo dos negócios como um conto de fadas.